سلام شکر ای عزیز امید دارم خوب صحت من سر حال باشین خوش آمدین به یکی از ویدیو های دیگه در سیما امروز از فرم 14 همه کتاب صد فرم اصلی کنکور بخش ولیم تا بیشه کار میکنیم اولین سوال که در این فرم کار میکنیم سوال 44 همه است در این سوال میگه که در کدام مرکب زیل رابطه کوردنیشن نیست موجود نیست جوابات چه اول H2 او است دیگه H3 او است دیگه H2SO4 است و همچنان HCN رابطه ALFC است در بین از اینی مرکبات به جز از آب در تمام شرابطه کاردنیشن موجود است معمولا وقت صدا کار میکنن به این مرکب میرن با مو آیون HCO اما درستش جدو است در هر کدامش رابطه کوردنیشن موجود است در اینجا در درس کیمیای سنف 11 در اسید لیویس و آنم در القلی لیویس و جا خواندیم که اینجا چه قسم بینزی رابطه برقرار میشه HCN که است نیتروژن پنج الکترون داره سه الکترون که تا هیتروژن ها مشترک میمونه دو الکترون اضافه در این موجود میباشه با مشکل المونیم کل الکترون های خود که تا فلورین ها مشترک میمونن فلورین های را رسم نمی کنم این حال دو الکترون را نایتروجن با المونیم به شکل اشتراکی یک طرفه یا به شکل کوردنیشن برزو تقدیم می کنه این اینجا رابطه رابطه کوردنیشن می شه بین نایتروجن و المونیم در اچ دو اس و چار سلفر شش الکترون داره یک دو سه چار پنج شش چار اکسیجن است این چار اکسیجن در چار طرف شنوشت نمی کنیم هر اکسیژن دو الکترون میگیره نمبر اکسیژن منفی دو است یک الکترون که از سلفر گرفت یک الکترون دیگه از هیدروژن میگیره اونم طور این اکسیژن هم یک الکترون از سلفر میگیره یک الکترون دیگه از هیدروژن هیدروژن فقط دو تا داره من دو هیدروژن پر شد به دو اکسیژن دیگه هیدروژن نمیمونه از خود رو اکسیژن هر دو الکترون را از سلفر به شکل اشتراکی یک طرفه میگیره اینجا دو تا رابطه اشتراکی یک طرفه هم در بالا هم در پایین در سی او آب اولی در نظر بینیم آب چه قسم می باشه آب اکسیژنش در وسط قرار داره و دو دانه هیدروژن یک الکترون از یک هیدروژن میگیره یک الکترون از هیدروژن دیگه و در دو طرف اما اکسیژن از گروپ ششم است یعنی جمعا باید در طرف شش الکترون ولنسیش باشه دو تا ایجا شد یعنی سه چار یعنی هم پاین شش در این مرکب که اچ دو او میشه اصلا رابطه کوردنیشن موجود نیست اما اگر اچ سی او شوه یک هیدروژن با چهار چون مثبت دیگه ای اضافه شوه و هیدروژن هر دو الکترون از اکسیژن به شکل اشتراکی یک طرفه میگیره اچ سی او میسوزه یعنی اینجا رابطه اشتراکی یک طرفه موجود است تنها در اچ دو او رابطه اشتراکی یک طرفه نیست سوال دیگه کار میکنیم سوال 48 ام است در این سوال گفته که بالا یک جسم قوی 95 نیوتن عمل میکنه قوی استحقاق در سطح 45 نیوتن است اف فرکشن نشتش میکنم 45 نیوتن اگر تعجیل جسم 5 متر بر ثانیه شوه یعنی جسم وقتی که حرکت میکنه تعجیل پیدا میکنه تعجیلش 5 متر بر ثانیه مربع هر وقت قوال یک جسم عمل کنه و جسم تعجیل میده اینا رو گفته کتله رو پیدا کنین که چقدر میباشه اول چه مقوی خالص رو پیدا میکنین که چقدر قوه سبب اینی تعجیل 5 متر بر ثانیه مربع میشه واضح است 95 نیوتن کلش دوسی نمیکنه چرا قوی استحقاق مانع میشه یک مقدار از قوه رو کم میکنه پس تغییرات قوه یا دلتا اف یا محصلی قوه میشه قسمی نشته کنم سگما اف محصلی قوه های طور میشه که اینجا تصور کنیم جسم باشه قوه ای رو به این طرف کش میکنه 95 نیوتن قوه استحقاق مانی حرکت میشه برعکس توصیح میکنه 45 نیوتن از 95 45 رو مجبور سی کم کنید چرا یا مخالف ای دیگه سنزاویشون ایکس دشتاد است خیلی محصلی قوه ها از 95 45 رو کم کنیم پینجان یوتن میمونه یعنی قویک سبب حرکت میشه پینجا است F پینجا است تحجیل پینجا است کتله رو پیدا کن F M و A رابطه شان F مسیب M ضرب A است قیمت F است پینجا واحدات کلش درست ممکه است از او خاطر دیگه واحد نشانه میکنم کتله نام معلوم 
و تعجیل پنج اختصار میکنیم یک پنج پنج ده پنج پنجان کتلا ده کیلوگرم باید بره سوال بعدی سوال پنجا دوم سوال بسیار مقبول سوال که در فرم قبلی بسیار سوال های عجیب غریب از می درس آمده بود موضوع از کتلی فعال چل پنج گرام سی دو چش رساب کنید چل پنج گرام سی دو چش داریم گفته پیدا کنید کتلی فعالش چند میشه بر پیدا کنن کتلی فال گفتیم کتلی فال تعداد مول در لیتر است این پیدا میکنی چند مول است اینیم چل پنج گرام در لیتر اونم کتلی فال میشه بر پیدا کردن تعداد مول فرمول دارم که هر قدر کتلی که در سوال داده تقسیم کتلی مولیکولی کتلی که در سوال است چل پنج کتلی مولیکولی کاربون وزنش دوازده می باشه چون دو تا داریم ضرب دو جمع هایروجن وزنش یک است شش تا داریم ضرب شش دو دوازه بیست چار یک ضرب شش شش بیست چار جمع شش سی میشه اون در مخرج سی نشته میکنم چل پنج تقسیم سی یک اشار یا پنج دیگه بیازم میشه با پانزه اختصار کنیم دو پانزه سی سی پانزه چل پنج سی بر دو که یک اشار یا پنج ها یعنی یک اشار پنج مول میشه اینجا بجای تعداد مول یک اشار پنج مول نشته میکنی در چقدر در یک لیتر این این کتلی فعال میشه سوال بعدی سوال پنج و چورم میگه که در وقت تی بر سه تی پریود سه هم حسی پریود گفته که ما چقدر فاصله رو تایی میکنه؟ اکس یا دی ها چی نشان میتونیم فاصله نمانم است طوری که طول موج گفته سی سنتی متر باشه لمتا سی سنتی متر است پریود زمان است که دو قدر وقت یک جسم یک طول موج رو تایی میکنه یا یک موج کامل رو تایی میکنه یک موج کامل اونم طول موج میشه که سی سنتی متر گفته یعنی در زمان تی یک جسم با اندازه طول موج فاصله رو تایی میکنه سی سنتی متر این وقت میگه در تیگه بر سی چقدر خوازه از اونمو فاصله تقسیم سی میشه یعنی سی سنتی متر بر سی سی هم حسیش رو تایی میکنه یک سی سی ده سی سی اون ده سنتی متر یا خب میشه میشد که جکس میگرفتیم تناسب جور میکنیم از طریق هم کار میشه تیگه هم رایتی خلاص میشه دیگه تنها عداد میمونه یک بر سی زرب سی ده جواب میشه ده سنتی متر و سی سنتی متر کل فاصله است در سی هم حسی طول ماج ده سنتی متر تایی میکنه سوال پینجو پینجو میگه که فرمول کیمیوی علایل الکول را نشته کنین یا پیدا کنین علایل رادیکال الکین ها است هر وقت سی دانه کاربون داشته باشیم یکیش رابطه دوگانه و اینجا رابطه یگانه یک رابطه دوگانه داره مربوط الکین میشه باز هایروجن را تکمیل کنه اینی کاربون دو رابطه وجود داره دو تا دیگه باید کتای روجن داشته باشه یک دو سه رابطه یک هایروجن یک رابطه ای سه هایروجن می داشته باشه نورمالی اینا لو وقت که الاین میشه یک هایروجن کم میشه دو هایروجن میمونه اینجا یک رابطه خالی رابطه خالی بالای رابطه دوگانه نیست بالای کربن است که رابطه دوگانه نداره اونجا رابطه خالی اینا الاین الکل گفته ده این رابطه خالی این فرمول الاین میشه ده این الکل یعنی او اچ نصب میکنه خلاص سوال بعدی سوال پینج و نوم از دهی سوال مثل سوال پینج و چارم پرسان کرده که در تی بر دو زمان موج چقدر فاصله رو تایی میکنن طول موج باز اونم سی سنتی متر است بازم میگیم در تی وقت یعنی در یک زمان پریود فاصله را که یک موج تایی میکنن به اندازی طول موج است یعنی سی سنتی متر است این اون وقت زمان نیم میشه یه دیگه هم نیم میشه سی نیم شا پانزده سنتی متر میمونه سوال شهست پرسان میکنه که در عدد سفر شوریه سفر چار دو سفر دو چند عدد با ارزش وجود داره چند رقم با ارزش دارن در قم با ارزش سفر رقم با ارزش نیست خلاف سفر کلش با ارزش است و اگر سفر در بین دو عدد میه بازم با ارزش میشه پس اینی سفره که در ایجه هستن دو سفر که در اول است اینا ارزش عددی یا مقداری ندارن فقط ارزش جایگاهی دارن تنها جای را پر میگنن و اینی چهار عدد که در اینجا هستن هر چهارشان با ارزش هست به شمول سفر بخاطر بین دو عدد خلاف سفر آمده خیلی چهار رقم با ارزش دارن سوال شستی اکم میگه که جریان هشت امپیر در ایک سرکت میچرخه چهار چه شست چهار گلم در چقدر وقت از نمخته خود از اون سرکت خود گذشت رابطه بین زیاد 
جریان برق مثل به مقدار برق که از سرکت میگذاره در واحد زمان است از اون تعریفش از اون نامش معلوم میباشه جریان برق مقدار چارچ فی واحد زمان که از سرکت یا از دوره تیر میشه آی اشت امپیر است قیمت چه آن اشت میگیرم و کیوش از چار کلمب روش از چار و زمان نمالوم جایی ها تبدیل شوند هشت و تی تی شست چار بر هشت میشه که اختصار کنیم هشت مبره یعنی هشت ثانیه امپیر کلمب بر ثانیه است نمور که کلمب بر ثانیه بگیرم با ثانیه دست رد میره امپیر کلمب کت کلمب خلاص میشه سال شست نام میگه که یک بازی کن فوتبال یک توپ را تحت زایی سی وقت در جب سرعت ده متر بر ثانیه شوت میکنه زمان رسیدن توپ به نقطه اوت چند است جسم قسمی پرتاب مایل میکنه زمان رسیدن به نقطه اوت چه پرسون کده زمان شده پرسون کده ارتفانه زمان رسیدن به نقطه اوت از فرموله که بسیار ساده است وی سفر ضرب ساین زاویش تقسیم تی تقسیم جی تقسیم جی از این فرمول حساب میشه خی تی مکس زمان رسیدن به نقطه از می مسیز به وی سفر ده متر بر ثانیه ساین سی و افتر جده به این قوز گفته که سفر اشاریه شش است تعجیل جاذبه زمین ده متر بر ثانیه مربع ده امره ده خلاص متر امره متر خلاص اینی مربع ثانیه کت ثانیه خلاص بازیم دور ضرب دور کنه اینی ثانیه در صورت میره سفر شر شش کت ثانیه میمونه و زمان رسیدن به نقطه اوجش سفر شر شش ثانیه است سوال افتادم میگه که غلظت مولر محلوله که در 0.8 لیترش 0.65 مول ماده منحله باشه چند است؟ حجم را داده 0.8 لیتر و تعداد مول را داده 0.65 مول فرمول مولاریتی خلزت مولار ساده ترینش اینمی است که تعداد مول تقسیم حجم اگر واحد لیتر باشه اگر واحد میل لیتر دیگه چیزا بود با ضرب ازار میکنین و اگر ای در جوبا نبود بس این یعنی اگر این اگر تعداد مول موجود نبود در سوال بجایش کتله داده بود بس بجای این ام بر ام کلان میگیریم تعداد مول کتله تقسیم کتله مالی بری ضرب فی و بازم اگر وی به لیتر نبود زر به هزار میکنین خلاص از صورت این این فرمول مولرتی است از آسانترین فرمول فرمول از آسانترین فرمولش که این بر وی است از این کار میکنیم خیلی غلظت مولر مسیز به این سفر شوری شش پنج مول بر سفر شوری اشت لیتر بر از اینکه تعداد خانه شوری مسیز شد در پایین یک دانه سفر دگه میمانم در خانه شوری بالا در خانه شوری پایین خلاص کردی دیگه اگر میخواستین اختصار میتونین به پنج که یک پنج پنج شوه شش پنج سی یک پنج پنج سی پنج پانزده سیزده بر شانزده میمانه خب نتیجه سفر شوری هشت یک میشه مولر سوال بعدی سوال افتاد و یک کم است در این سوال خلزت نرمل ایچ سی پیو چار گفت حساب کنین که در پنج ست میلیترش نوزده گرام ماده منحلیش باشه ایچ سی پیو چار مرکب در حجم پینج ست میلیتر کتلی نوزده گرام از مو ماده منحله موجود است غلظت کتلی مالیکولی را نوزده گرام بر مول داده غلظت نرمال فرمول اصلی از خودم داره خو این فرمول نسبت به دیگه فرمول آسان تر است که غلظت مولر را که کتله تقسیم کتله مولیکولی ضرب حجم سمیل کار کردیم و چون اینجا ملی تر است خود را ضرب هزار را میگیریم اینه میره ضرب و ولانس محصر میکنیم خلاص این هم قدر فقط یک ولانس محصر اضافه میشه در فرمول مولرتی بخاطر هر دو فرمول را یک جایت بگیرین آسان غلظت نرمال مسیز به ضرب هزار تقسیم کتنی مولیکولی نواده اشت ضرب حجم پینج ست ضرب ای بولانس محصر چون سی دانه هایدروجن داره در تیزا بولانس محصر تیداد هایدروجن می باشه اونه سی صفرها خلاص یک پینج پینج دو پینج دو سی ضرب دو شش شش ضرب نوزده می کنیم 
اگر شش ضرب بیست می بود می شد یک سد و بیست تال شش کمتر یک سد و چارده به نوادشت راستان دور کت نوادشت اختصار نکنم بخاطر این کار که نوادشت اگر ما خود تقریبا برزی که زود حساب کنیم صد بگیریم تقریبا نوادشت را صد بگیریم به صد نزدیک است با صد دو سفر دو خانه شوریه دیگه خلاص هر عرده تقسیم صد چه دو خانه شوریه میشه دو خانه شوریه که بتیم یک شوریه یک چار اینیم حل سوال میشه اما چون صد نبود مخرج نوادشت بود صد گرفتیم یعنی مخرج را زیاد کردیم مخرج هم روی حل سوال رابطه محکوز دارم مخرج که زیاد کنی حل سوال کمتر می یعنی حل سوال یک شوری یک چار نیست یک کم که از یک شوری یک چار کده زیادتر شاید یک شوری یک پنج حل دقیق باشه یک شش است یک شوری یک شش سوال بعدی سوالش را دوم را کار میکنیم در این سوال گفته که کتله فعال مرکب سی چار میتان را پیدا کنین از چل هشت گرامش را سال چل هشت گرام شروع پرسان کده چل هشت گرام میتان وقت کتلی فال بخواییم پیدا کنم کتلی فال تعداد مول در یک لیتر است تعداد مول را باید خود ما پیدا کنیم چند است کتلی مولیکولی از ایر پیدا میکنم کاربون دوازده هایروجن یک ضرب چار شو چار دوزه جمع چار شمزده میشه کتلی مولیکولی میتان شمزده است تعداد مولش کتله تقسیم کتله مولیکولی است خیلی تعداد مولش کتلهش چل هشت تقسیم شمزده یک شانزه شانزه سه شانزه چلشت یعنی نتیجه میشه سه مول خیلی سه مول در یک لیتر کتله فال شد سه مول بر لیتر اینو می کتله فال میشه درس امروزتان در میجه خلاص میشه انشالله که درس های بعدی رو بس در خدمتان قرار خود گرفتیم فعلا خدافز